बेटा मेरे जैसे बहुत कम बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ हेलो गाइस हाउ आर यू मेरा नाम है फवाद फर्स्ट वाला तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल चंद्रयान 2 का मिशन जब लॉन्च हुआ था मैंने पहला वीडियो डाला उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट चंद्रयान 2 के लिए बढ़ गई थी और मैं उसको फॉलो अप करता रहा और आप लोगों ने मेरे तमाम वीडियोस पसंद किए चंद्रयान पर थैंक यू वेरी मच और आपने मुझे बहुत प्यार दिया थैंक यू वेरी मच अगेन चंद्रयान की वजह से मुझे इसरो के बारे में मालूम हुआ और फिर इसरो के बारे में जानने की ख्वाहिश मुझ में बढ़ी मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी ट्रस्ट मी मेरे अंदर जो मोटिवेशन थी कुछ भी करने की वो दुगनी तिगनी चौगनी हो गई है और अब मैं बड़ी एनर्जी के साथ हर काम करता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ करना चाह रहा हूँ वो मैं कर डालूँ अगर आप स्पेस साइंस में कुछ करना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो अपने गोल अचीव करना चाहते हो तो हिस्ट्री पढ़िए इसरो की ट्रस्ट में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी और उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ तक लेकर जाते हो इसरो ने आज सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया है कार्टो सेट थ्री नौ बज के सत्ताईस मिनट पर साथ में तेरह नैनो सेटेलाइट भी लॉन्च की है जो कि अमेरिका के थे अमेरिका अपने स्पेस सिस्टम के जरिए भी उनको लॉन्च कर सकता था लेकिन कॉस्ट सेविंग की वजह से आई थिंक उन्होंने इसरो को चुना तो इसरो जो है ज़बरदस्त काम कर रहा है सस्ती टिकाऊ और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी दे रहा है इसरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नाउ इन द वर्ल्ड क्योंकि जिस तरह के वो मिशन लॉन्च कर रहा है कार्टो सेट थ्री इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जो कि ज़मीन से 0.25 सेंटीमीटर तक की पिक्चर्स ले सकता है पावरफुल अगर उसके दरमियान कोई बादल भी आ जाए ना तो उसको साफ करके वो पिक्चर क्लियर दे सकता है सिर्फ दरख्त वगैरह या पेड़ वगैरह अगर हो तो फिर थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो लेकिन अगर उनमें गैप हो तो वहाँ तक की भी पिक्चर्स ले सकता है अगर आप ज़मीन पर खड़े हो और आपने रोलेक्स वॉच या कोई स्मार्ट वॉच पहनी हुई है वो बता देगा आपको कि इसने रोलेक्स पहनी हुई है सिल्वर कलर की है मैन्युफैक्चर किसकी है बाल कैसे कटे हुए हैं कपड़े कैसे पहने हुए हैं यानी कि इतनी क्लियर पिक्चर आपको देगा कि आप दंग रह जाएंगे देख बहुत पावरफुल कैमरा उसमें नस्ब है बहुत पावरफुल सिस्टम उसमें नस्ब है कंप्यूटराइज जो कि उस प्रोसेस करता है उन पिक्चर्स को और विद इन द सेकेंड स्पेस स्टेशन में वो ट्रांसफ़र कर देता है जो अमेरिका के 13 नैनो सेटेलाइट्स इस मिशन के साथ लॉन्च हुए हैं उसको मैश बैट का नाम दिया गया है मैश बैट ये है कि वो कार्टो सेट थ्री से डेटा फीड लेगा और अपने सेटेलाइट या स्पेस सिस्टम जो भी उनका है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र करेगा एज ए टेस्ट प्रोजेक्ट है ये अमेरिका का अगर वो कामयाब हो गया फिर आई थिंक उसके बाद जो भी एडवांस सिस्टम वो लॉन्च करेंगे वो इसी मिशन के साथ होगा एनीवेज ये मिशन जो इसरो का है वन ऑफ द सक्सेसफुल मिशन है पाँच साल के लिए है इस मिशन का मेन मकसद ये है जो रूलर या अर्बन लैंड है वहाँ पर क्या डिवेलपमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करना है रोड्स कहाँ पर बनाने हैं ब्रिजेस कहाँ पर बनाने हैं डैम्स कहाँ पर बनाने हैं या पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह कहाँ रखनी है या नई सिटीज़ अगर बनानी हो साथ साथ मिलिट्री एंड डिफेंस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएगा और सिर्फ इंडिया को ही नहीं कवर कर सकता बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान चाइना बहुत सारे सरफेस को कवर कर सकता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है डॉक्टर के सिवन बोलते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ही एवर वर्कड ऑन वाकई लग रहा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सेटेलाइट है और ऐसा सेटेलाइट पूरे वर्ल्ड के स्पेस सिस्टम में नहीं है यूके का सेटेलाइट सिस्टम है वो पॉइंट थर्टी थ्री सेंटीमीटर के करीब पिक्चर ले सकता है और ये पॉइंट टू फाइव डिफरेंस है तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस तो हुआ ही सो कंग्रेचुलेशन इसरो एंड इंडिया और मेरे जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक और सक्सेसफुल मिशन इसरो ने लॉन्च किया है और आपके सर पे एक और ताज सजा दिया है मैं जब इस मिशन के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र एक टीवी चैनल के वीडियो पर से गुजरी और मैं थोड़ा हंस गया तो भी <laughs> चैनल का नाम था टी वी पूरा नाम मुझे याद नहीं है उसमें सिर्फ एक पॉइंट जो इस मिशन का है कि डिफेंस एंड मिलिट्री सिस्टम uh, uh, जो ऑब्जर्वेशन होंगी uh, उसको लेके उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप है दुनिया का दहशत मुल्क है ये वो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं 
और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा और मैसिव मिशन एक छोटे से एक पॉइंट के ऊपर ला के रख दिया ये इसरो के साथ नाइंसाफी है और तमाम इंडियंस के साथ नाइंसाफी है मैं इसको बहुत बड़ा प्रोग्राम समझ रहा हूँ जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं पाकिस्तान भी मदद हासिल कर सकता है चाइना भी हासिल कर सकता है अफगानिस्तान ईरान और जितने एरिया वो कवर करता है हर कोई उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है अगर हम लोगों को कोई डिवेलपमेंट करनी हो इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट करनी हो तो हम भी इस सेटेलाइट के ज़रिए मदद हासिल कर सकते हैं जो भी कोलेबोरेशन करनी पड़े तो इसको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कि भाई पाकिस्तान के लिए नफरत डाली जाए आई थिंक ये छोटे और बीमार जहन की अलामत है आ, तो मैं हंस रहा था टू बी हाल मैं सिर्फ हंस रहा था आ, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि हम जो इंडिया है हमारा आ, वो इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है और आई थिंक जिस तरीके से इसरो अपने मिशंस लेके चल रही है विद इन थ्री फोर ईयर्स दुनिया की पावरफुल तरीन स्पेस एजेंसी हो जाएगी ये उसको कोई नहीं रोक सकता बहुत एम्बिशियस लोग हैं सस्ते और टिकाव काम भी हो रहे हैं ये नहीं कि मिलियंस और ट्रिलियंस लग रहे हैं बहुत आई थिंक कम खर्चे में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है तो बहुत ज़बरदस्त और एक प्राउड फीलिंग वाली बात है कि अपने एशिया से उठ के आ रहे हैं एशिया इज़ द न्यू पावर सो इंडिया विल बी आई थिंक कैट बेनिफिट फ्राम दीज मिशन एंड एवरी थिंग और रही बात ये कि मिलिट्री और डिफेंस के लिए सेटेलाइट को यूज़ करेगा भाई हर कंट्री का हक है अपनी कंट्री को डिफेंड करना अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रखना तो इसमें कोई मुजायका नहीं है अगर उसको नेबरिंग कंट्री से कोई थ्रेट हो या दूसरी तीसरी कंट्री से कोई थ्रेट हो तो भाई उन्होंने अपना सेटेलाइट लॉन्च कर लिया है अपने आप को सिक्योर करने के लिए तो उसमें क्या मुजायका है अगर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थोड़ी सी स्लो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनके ऐसे भी लेकिन आठ दस बारह साल की बात हो पता नहीं कब लॉन्च होंगे फवाद चौधरी को पॉलिटिकल बयान देने से फुर्सत मिले तो आ, वो कुछ बात करें ना स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो मिनिस्टर हैं मैंने आज तक उनकी ज़बान से एक बयान नहीं सुना कि हो क्या रहा है भाई टेक्नोलॉजी में हमारी तो यस कौन नोस कि कब हम लोगों के सेटेलाइट इस तरह के लॉन्च होंगे आ, लेकिन खुशी की बात है कि इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं अब उसके हिडन पर्पजेज क्या हैं या कोई प्लानिंग हो रही है मैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा मैं इसको एज अ मैसिफ और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के तौर पर लूँगा विट बी बेनिफिटेड फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बींग ऑन द प्लानट दैस इट गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं मुझे सजेस्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और अपने टॉपिक्स और वीडियोज़ मुझे सजेस्ट कीजिए लेस हेट वाले वीडियोस हों जिसमें हेट वगैरह कुछ ना हो कि आई बिलीव इन लव पीस एंड हार्मनी और इंडिया पाकिस्तान ब्रदरहुड के ऊपर मैं बिलीव करता हूं और इस तरह के आपके पास को वीडियोस हैं तो ज़रूर मुझे भेजिए आई वुड लव टू डू दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टे सेफ खुश रहें असल